ክርስቲያናዊ ሰነ ምግባራት ቁጥር 2 የኮርስ ኮድ ከሰ ም 305 አዘጋጆች ኤሲ ስንታዩ አባተ እና ዲያቆን ያሪድ ገብረ መድህን በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በሰንበት ትምርት ቤቶች ማደራጃ መምሪያ ማህበረ ቅዱሳን ተመህር ተከፈል 1996 አመተ ምህረት እኔ እናንተ እንዳደረኩ እናንተ ታደርኩ ዘንድ ምሳሌን ሰጣችኋልና ዮሐንስ ራይ ዮሐንስ 13 ቁጥር 15 የመንፈሳዊ መጽሐፍት በደም ጽቀረጻ ባብነት አብቲ ምዕራፍ 3 በማህበራዊ ኑሮ ውስጥ በሰዎች መካከል የሚደረጉ ግንኙነቶችና መንፈሳዊ ይዘታቸው 3.1 ከክርስቲያን ምን ይተባቃል 3.1.1 በጎ ህሊና ህሊና ማለት አንድ ሰው መልካምና ክፉ የሆነውን ለይቶ የሚያውቅበት ሰውን በክፉ ድርጊቱ የሚወቅስ የሚያሳ የሚያሳስብ ከእግዚአብሔር ዘንድ ለሰው ልጆች የተሰጠ አምራዊ ሀብት ነው ሊና ሰው ሊወ ሲወለድ ከእግዚአብሔር የሚሰጠው በመሆኑ በማንኛውም ህብረት ሰብ ዘንድ ሰውን ለመልካም ስራ ሲያነሳሳ በክፉ ስራ ደግሞ ሲወቅስ ሲኖርል ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ህግ ሊላቸው አዛብ ከባህሪያቸው የህግ እንትዛዝ ሲያድርኩ ንዚያ ህግ ባይኖራቸው እንኳን ለራሳቸው ህግ ናቸውና እነርሱም ሊናቸው ሲመሰክርላቸው አሳባቸው እርስ በርሳቸው ሲካሰስ ወይም ሲያመሃኝ በልባቸው የተጻፈውን የሕግ ሥራ ያሳያሉ በማለት የገለጠው ሕግ ባላቸውና በሌላቸው በሚያምኑና በማያምኑ ሰዎች ዘንድ ሊና ምኖሩን መውቀሱንና ማሳሰቡን ነው ሮሜ ምራፍለት ከቁጥር 13 እስከ 16 የከእግዚአብሔር ዘንድ ሰውን ለመልካም ሥራ ለማበረታታትና ለማነሳሳት በክፉ ድርጊቱ ደግሞ ለመውቀስ የተሰጠው ህሊና በትክክል ተልኮን እንዲወጣ በቃለ እግዚአብሔር በፈቃድ እግዚአብሔር በንጹህና ይተበቅ የሚገባው ነው ምክንያቱም ሰው ከቃለ እግዚአብሔር ርቆ ፈቃድ ስጋውን ሲከተል ህሊናው በኃጢያት ቆሻል ይህም ቀስ በቀስ ሰው ለሂሊናውን ወቀሳ ይችላል እንዲልና ከመልካም ነገር ይልቅ ወደ ክፉ ስራ እንዲያዘነብል ያደርገዋል ከቃለ እግዚአብሔር ጦትና ከፈቃድ እግዚአብሔር በመራቅ በኃጢያት የቆሸሸና የደነዘዘ ሂሊና ደግሞ ፍራት ወንጀል ተብይት ሰለጥንበታል ሂሊና ማጣት ሰውን ቀስ በቀስ ለጭካኒና ለእንስሳዊ ይግብር ይዳርገዋል ነብዩ ዳዊት ሰውን ግን ክብሩ ሆኖ ሳለ አያውቅም እንደሚጠፋ እንስሶች መሰለ ብሎ እንደተናገረው ይሆናል መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 38 ቁጥር 12 አንድ ክርስቲያን አስቀድሞ ሲፈጠር የተሰጠውን ሁለተኛ አምኖ ሲጠመቅ በመንፈስ ቅዱስ የጸናለትን በጎ ሁሊና አጽንቶ በመያዝ ይገባዋል ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ጢሞቴዎስ ልጄ ሆይ አስቀድሞ ስለ አንተ እንደተነገረው ትንቢት በእርሱ መልካም ጦርነት ዋጋ ዘንድ የቺን ትዛዝ አደራ ሰጠሃለሁ እምነትና በጎ ሁሊና ይኑረ አንዳንዶች ሊናን ጥለው መርከብ ያለመሪ እንደሚጠፋ በእምነት ነገር ጠፍተዋልና በማለት እንደተናገረው በጎ ሁሊና ግን ዘብ ማድረግ የክርስቲያን መንፈሳዊ ግዴታ ነው አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 18 እስከ 20 ከሃይማኖት ወጥቶ በኃጢያት ራስን ከመቅዳትም ይያድናል ይበጎ ሁሊና መገለጫዎች 
ሰው ሁሉ ከመፈጠሩ ጀምሮ ህሊናን ገንዘብ ቢያደርግም እንደ አያያዙ ግን ይለያያል የተሰጣቸውን ህሊና በኃጢአት ያቆሸሹ አሊያም በቃ ለእግዚአብሔር አጽንተው በጎ ህሊናን ገንዘብ ያደረጉ ይገኛሉ የሁሉም መገለጫ ግን ስራቸው ነው ከፉ ህሊናን ገንዘብ ያደረጉ ሰዎች ደግሞ ይሉንታ ቢሶች በኃጢአት የባሱ የሚሄዱ ጭካኔን የተመሉ በሃይማኖት የማይጽኑት እግስት ይሪላቸው መልካም ነገር የማይጥማቸው ወዘተ ናቸው በጎ ህሊናን ገንዘብ ያደረጉ ሰዎች የዘውትር ሐሳባቸው ፈቃድ እግዚአብሔር ያለበትንና ስሙም የሚመሰገንበትን የሰው ልጅ የሚጠቀምበትን ሰላም እርቅና አንድነት የሚወርድበትን ወደ እግዚአብሔር ሊያቀርብና ከርሱም ጋር ሊያኖር የሚያስችል መልካም ስራ መስራትን ይወዳሉ በማህበራዊ ህይወትም የሌላውን ድካምና ስህተ ተለቀመው ከመክሰስና ከመተቸት ይልቅ ባለማውቅ ያጠፋኑ ያጠፋውን ወደ ማወቅ አድርሰው ከጥፋቱ ያርሙታል የደከመውን ያበረ ያበረቱ ያበረታቱታል በሁሉ ክፉን ወደ መልካም ይለውጡታል ይወታቸው በእግዚአብሔር ፍት ብቻ ሳይሆን በሰውን ፍት የተገለጠ ስለሆነ በህብረተሰቡም ፍት መልካም የሆነውን ይፈጽማሉ ስለምንና ገለግለው ስለዚህ ይለቃ ስጦታ ማንም እንዳይነቅፈን እንጠነቀቃለን በጌታ ፍት ብቻ ያይደለ ነገር ግን በሰው ፍት ደግሞ መልካም የሆነውን እና እና ስባለን እንዲል ሁለተኛ ቆሮጦስ ምራስም ከቁጥር 20 እስከ 22 መልካም ቃል በጎ ህሊና ከሚገለጥባቸው መንገዶች መካከል አንዱ ነው በጎ ህሊናን ገንዘብ ያደረጉ ሰዎች ከአንድ በታቸው መልካም ቃል ይወጣል ንግግራቸው ሁሉ ከቁጣና ከትዕቢት የራቀ ጠበን ከመጫሪ ልቅ ሰላምና እርቅን የሚያወድ ይሆናል መራራትንና ንዴት ደግሞ የሚሰለጥነው ክፉ ህሊና ባላቸው ሰዎች ዘንድ ነው ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመዋለ ስብከቱ እናንተ የፈኝት ልጆች ክፎች ስትሆኑ መልካም ለመናገር እንዴት ትችላላችሁ በልብ ሞልቶ ከተረፈው አፍ ይናገራልና መልካም ሰው ከልቡ መልካም መዝገብ መልካም ነገርን ያወጣል ክፉ ሰውም ከክፉ መዝገብ ክፉ ነገርን ያወጣል በማለት የተናገረው የሰው ሁሊናው በአንደበቱ ቃል ስለሚታወቅ ነው የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ከቁጥር 34 እስከ 36 ከዚህም በተጨማሪ የሰው ህሊናው በእለታዊ ህይወቱ ማለትም በመንፈሳዊም ሆነ በስጋዊ ተግባሩ ይከለጣል አቤል በጎህሊና ስለነበረው በጎህሊናው አስቦ እግዚአብሔር ንጹህ ባህሪ መሆኑን ተረዳ ንጹህ ባህሪ ለሆነው ለእግዚአብሔር ንጹህ ነገር ቢያበረክትለት እንደሚወድ በአውቆ ንጹህ መስዋዕት አቀረበ እግዚአብሔርን በጎህሊናው አይቶ በጎህሊናው እንዳቀረበለት አውቆ መስዋዕቱን ተቀበለለት አቤልም ደግሞ ከበጅብጎቹ በኩራት ከስቡ አቀረበ እግዚአብሔርም ወደ አቤልና ወደ መስዋዕቱ ተመለከተ እንዲል ሆሪ ዘፍጥረት ምራፍ 4 ከቁጥር 4 ቃል እግዚአብሔር የማይገባውን መስዋዕት ያቀርበው እግዚአብሔርም አልቀበር አልተቀበረለትም አልቀበረለተም ያለው ክፉሊና ስለነበረው መሆኑን መጻፍ ያስረዳል እግዚአብሔርም ወደ ቃይንና ወደ መስዋዕቱ ግን አልተመለከተም ቃይንም እጅግ ተናደደ ፍቱም ጠቆረ እግዚአብሔርም ቃይንን አለው ለምን ተናደል ለምንስ ፍት ተቆረ መልካም በታደርግ ፍት የሚያበራ አይደለም ነ የሚል ተጽፏል ወሪ ዘፍጥራት ምራፍ 4 ከቁጥር 5 እስከ 7 ቃል ክፉልናው መልካም ስራን ይሰራ ዘንድ አላበቃው የነጽህና አባት የሆነው ዮሴፍ የጌታው ሚስት አብሯት ይተኛ ዘንድ በያዘችው ወቅት ምንም እንኳን ወጣት ቢሆንም በተዘጋ ቤት ውስጥ ብቻውን ቢሆንም በእጅ ወይ ተጻፈና ባይን የሚታይ ህግ ባይኖረውም 
በዚህ ሁሉ ተበረታቶ ተነሳስቶ ፈቃዷን አልፈጸመም ይልቁንም በእምነት ጎልምሶ እነሆ ጌታዬ በቤቱ ያለውን ምንም ምን የሚያውቅ የለም ያለውን ያለውንም ሁሉ ለእኔ አስረክ ሆኛል ለዚህ ቤት ከእኔ የሚበልጥ ሰው የለም ሚስቱ ስለሆን ሽካንቺም በቀሪያል ሰጠኝ ነገር የለም እንዴት ይህን ትልቅፉ ነገር አደር አደርጋለሁ በእግዚአብሔር ፍት እንዴት አጥያትን እንሰራለሁ አለ ኦሪዛ ፍጥረት ምዕራፍ 39 ከቁጥር 8 እስከ 10 እግዚአብሔር በገዛ ደሙ ዋጅቶ ለዘላለም ህይወት የተጠራው ምእመናንም ከፈልና የሚያመጣው ሰበብ እንደ ናቡ ከደነ ጾር ከሊናቸው ስተው እንደ እንስሳ ከመሆናቸው በፊት በእምነ ጸንተው በጎ ሊናን ገንዘብ አድርገው ከዮሴፍ ጋር በእግዚአብሔር ፍት እንዴት አጥያት ሰራለሁ በማለት መጽናት ይተበቅባቸዋል ዳንኤል ምራፋራት ከቁጥር 28 እስከ 33 በጎ ሊና ካለ የልብ ንጽህና ይኖራል የልብ ንጽህና ከተያዘ ደግሞ ሰው እግዚአብሔርን ያየዋል ጽዋን ጽዋነ ልብ እስመ እምነቱ ይሬዎ ለእግዚአብሔር ልብ ንጽሆች ብዙሃን ናቸው እግዚአብሔርን ያዩታልና ኢማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 8 እንዲል ከበጎሊና በሚመነጭ መልካም ሐሳብ እየተመሩ መላ ዘመንን በጎን ስራ ብቻ ለመስራት ይቻላል ሶስ ነጥብ አንድ ነጥብ ሁለት መልካም አርአያነት አርአያ ማለት ምሳሌ ማለት ነው መልካም አርአያነት ሲባል ከሃይማኖትና ከህብረተሰብ ህግ ውጭ ሳይወጡ ለሰው በስጋውም ሆነ በነፍስ የሚጠቀመው ነገር በመስራት በመፈጸም የበጎ ነገር ሁሉ ምሳሌ መሆን ማለት ነው ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰው ከሆነባቸው ምክንያቶች መካከለ አንዱ አርአያ ለመሆን ነው የጠፋውን አዳም ለመፈለግ የመጣው አምላክ በዚህ ዓለም በተመላለሰ ሲፈጸመቸው የነበሩት ድርጊቶች ከማዳን ስራው በተጨማሪ ለሰዎች ምሳሌ ለመሆን የተፈጸሙ ናቸው የነናም ቅዱስ ጴጥሮስ ክርስቶስ ደግሞ ፈለጋውን እንድትከተሉ ምሳሌ ሆነ ትቶላችሁል በማለት ገልጦታል አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 1 ጌታችን በመስየተ ሐሙስ የደቀመ ዛሙርቱን እግር ማጠቡን ምእመናን እርስ በእርስ መከባበር በተህተና እንዲኖሩ ለማስተማር ነው የነነ የተተና ስራ የፈጸመው ለአርአያነት መሆኑን ሲገልጽም ያደረክ ሁላችሁን ታስተው ታስተውላላችሁን እናንተ መምህርና ጌታ ተብኛላችሁ እንዲሁንኝና መልካም ተላላችሁ እንግዲህ እኔ ጌታና መምህር ሲሆን እግራችሁን ካጠፉ ናንተ ደሞ እርስ በርሳችሁ ተተጣጥፎ ዘንድ ይገባቸዋል እኔ ለናንተ እንዳደረክ እናንተ ደግሞ ታደርጉ ዘንድ ምሳሌ ሰጥቷችሁል ሰጥቻችኋለሁና በማለት ደቀመዛሙርቱ አስረድቷል ዮሐንስ ምዕራፍ 13 ከቁጥር 12 እስከ 18 ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከእኔ ተማሩ ብሎ እንደተናገረው አንድ ክርስቲያን መልካም መስራትን በመልካም ስራም ለሌላው አርአያ መሆኑን በክርስቶስ በመማር ሌሎች ሁሉ መልካም ነገር ምሳሌ መሆን አለበት ኢማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ከቁጥር 9 አንድ ክርስቲያን የአንድ ህብረተሰብ አካል ነው በአንድ ህብረተሰብ መካከል ደግሞ የተለያዩ እምነት አመለካከት ባህልና ተግባር ያላቸው ሰዎች ይኖራሉ ከእነዚህ ሰዎች ጋር ሲኖር የፈጣሪ ሆነ ማንነት የሃይማኖቱ እንደክነትና ቀናነት ለሰዎች የሚገል የሚገልጠው ለፈጣሪው መሆነ ለሃይማኖቱ ታማኝነቱን የሚያሳየው በሚደ በሚያደርገው መልካም ነገር ነው በወንጌል እናንተ ያለም ብርሃን ናችሁ በተራራ ላይ ያለች ከተማ ለትሰወር አይቻላትም መብራትም አብርተው በእንቅብታች አይደለም እንጂ በመቅረዙ ላይ ያኖሩታል 
በቤት ላሉት ሁሉ ሚያበራል መልካሙን ስራቹን አይተው በሰማያት ያለውን አባታቹን እንዲያከብሩ ብራናቹን እንዲው በሰው ፊት ይብራ ተብሎ የተነገረው ኃይለ ቃል አንድ ክርስቲያን በሚኖርበት ህብረት ሰመካከን መልካማ አያነት ያለው ህይወት እንዲኖር የሚያሳስብ ነው የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ከቁጥር 14 እስከ 16 በጥንተ ተፈጥሮ ሰው በእግዚአብሔር አርአያና መልከ መልከ መፈጠሩ መልካም የሆነውን ለመስራት ነው በአዲስ ተፈጥሮም ለዚሁ ወንደ ተፈጠርን እኛ ፍጥረቱንና እንመላለስበት ዘንድ እግዚአብሔር አስቀድሞ ያዘጋጀውን መልካሙን ስራ ለማድረግ በክርስቶስ ኢየሱስ ተፈጠን ተብሏል ኤፌሶን ራፍ 2 ቁጥር 10 መልካም ስራን መስራት በመልካም ስራ ለሌላው መልካም አራያ መሆን የተፈጠሩበትን አላማ ተግባራዊ ማድረግ ነው ክርስቲያን መሆንም እግዚአብሔርን ማወቅ ካጥያት መጠበቅ ብቻ ሳይሆን እግዚአብሔርን በመፍራት በፍጹም ልቦናም በመውደድ ጸንቶ ተዛዛቱን በመጠበቅ በማንኛውም ጊዜ ቦታና ሁኔታ ለማንኛው ህብረተሰብ በስጋው ሆነ በነፍሱ ሊጠቅመው በሚችለው ሁሉ አራያ መሆን ነው እግዚአብሔርን አውቀዋለሁ ይያሉ በሰዎች ፍት መልካም አራያነት የሌላ የሌለውን ህይወት መኖር ራስን በፍርድ ቀን ያስጠይቃል ሰዎች መዳን የሚገኝበትን መንገድ እንዲነቅፉት ያደርጋል ስለምና ገለግለው ስለዚህ ለጋ ስጦታ ማንንም እንዳይነቅፈን እንጠነቀቃለን በጌታ ፍት ብቻ ያይደለ ነገር ግን በሰው ፍት ደግሞ መልካም የሆነውን እናስባለንና እንዲል ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 2 እስከ 21 አንድ ክርስቲያን አንድ ቃል ከመናገሩ ወይም አንዳች ያሰበውን ነገር ከመስራቱ በፊት በተረጋጋ አምሮ በሰከነ ልቦና ሆኖ በሰው ሁሉ ፊት መልካም የሆነውን አስቡ እንደተባለው ማሰብ ለዴተ እግዚአብሔርን ማዘጋጅ አድርጎ ያሰበውን መልካም ነገር መፈጸም አለበት ሮሜ ምዕራፍ 12 ቁጥር 17 መልካም አራያነትን ገንዘብ ማድረግን አስመልክቶ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ አንድ ክርስቲያን አራያ እንዲሆን የሚጠበቅበትን በቃልና በኑሮ በፍቅርም በእምነትም በጽና በንጽህና ለሚያምኑት ምሳሌ ሆን እንጂ ማንም ታናሽነትህን አይን አቀው በማለት ዘርዝሯል አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 12 እነዚህ እነጥቦች በዝርዝር እና እንያቸው ሃ በቃል አራያ መሆን ቃል ወይም አንደበት ሰው ሐሳቡን ፍላጎቱን አመለካከቱን ፍቅሩና አጥላቻውን የሚገልጥበት መሳሪያ ነው ያ አንድ ሰው ማንነቱ በቃሉ ይገለጣል አንደበት ወይም ንግግር ይገልጣል የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 26 ከቁጥር 73 እንዲል በመሆኑም አንድ ክርስቲያን ከከፉ ለሚወጣ ቃል ጥንቃቄ ማድረግ አለበት በቃል በአራያ መሆን ሲባልም ንግግርን በልክና በመጠን ማድረግ ሁለት ቃል ወይም ኡነትና ወሸትን ከመቀላቀል ከወይም ከመናገር መጠበቅ የተናገሩትን ወይም የገቡትን ቃል ኪዳን ተክቶ መጠበቅ የመሳሰሉ ሁሉ ነው አንድ ክርስቲያን ኡነት የሆነውን ፍቅር የሚጸናበትን ሰላም የሚሰፍንበትን ያዘነ የተጨነቀ የሚያጽናናበትን የተሳሳተ የሚታረምበትን ያላወቀ የሚያውቅበትን የተጣላ የሚታረቅበትን ነገር ብቻ በመናገር በመግለጥ የተጠበቀ እንደሆነ በቃሉ ዋራያ ይሆናል ይህም ለራሱ ውስጥ ሰላም ከማስገኘቱም በተጨማሪ በሚኖርበት አካባቢ ተወዳጅነትን ተከባሪነትን ሰጠዋል ችግርና መከራ በደረሰበት ወቅት ከቁጣና ከማጉሮም ረምርቆ ሐሳቡንና ፍላጎቱን በለዘበ አንደበት ይገለጠ እንደሆነ ሰዎች ጆሯቸውን ያዘነብሉለታል ለችግሩ መፍትሄሽ ሁለታል ሌሎች በቁጣ በኃይለ ቃል ሲናገሩትም እንደ ስንፍናቸው ከመናገር ይልቅ በትህትና ቢመለስ ሰላምን ያወርዳል 
በዙሪያው ያሉትንም ወደ በጎ ጎዳና ይመራቸዋል አንድ ወጥ ከእግዚአብሔር ዘንድ ለሰዎች መሰጠቱ በእርሱ ሰዎች መልካም ነገር ተናግረው ሌሎችን ወደ መልካም ህይወት እንዲመሩበትና ራስም ሰላማዊ ህይወትን ለማግኘት እንዲችሉበት ነው ክርስቲያን በሀዘኑ መሆነ በደስታ በማጣቱም ሆነ በማግኘቱ በማንኛውም ጊዜ ቦታና ሁኔታ በሚናገረው ቃል አያነት ያለው መሆን አለበት ምክንያቱም ከቃል የተነሳ ጽድቅ አለህና ከቃልህም የተነሳ ትኩነን አለ ተብሏልና ነው የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ቁጥር 37 ለ በኑሮ አርአያ መሆን ኑሮ ሲባል አንድ ሰው በዘመኑ ከመግባቱ በፊት መሆነ ከአገባ በኋላ ወይ በመንኩስና ሊመራውና ሊኖረው የሚገባውን የህይወት ስልት የሚያመለክት ነው ሰው የሚኖረው በእግዚአብሔርም በሰውም ፊት ነው በሁለቱም ፊት መልካም የሆነ ኑሮ መኖር ይጠበቀበታል ይህ መልካምነት ደግሞ የሚገኘው ሰው ህይወቱን እንደቃለ እግዚአብሔር በፈቃድ እግዚአብሔር ሲመራ ብቻ ነው ለዚህ ነው ሐዋርያው ለክርስቶስ ወንጌል እንደሚገባ ኑሮ ያለው ፊልጶስ መራፋን ከቁጥር 27 ያንድ ክርስቲያን ኑሮ አቀሙን መሰረት ያደረገ መሆን አለበት አቀም ሲባል ስጋውም ሆነ መንፈሳዊውን ብቃት ያጠቃልላል በስጋዊ ህይወቱ እንደ ጎረቤቱ እንደ ጓደኞቹ እንደ ስጋ መሻቱ ሊሆን ለሁን ካለ ከተወሳሰበ ችግር ይዳረጋል አቀምን ያገናዘበ ኑሮ ለገንዘብ ብክነት ለብደት ለብድር ለትዝብትና ለውድቀት ይዳርጋል በመንፈሳዊ ህይወትም በኩል የአንድ ክርስቲያን ኑሮ ቃል እግዚአብሔርን ስርዓት ወይ ተክርስቲያንን ያለበትን መንፈሳዊ ደረጃ ካላገናዘበ ለከፋ ችግር መዳረግ ይመጣል ጾሙ ጸሎቱ ስግደቱ ምጽዋቱ በአጠቃላይ በመንፈሳዊነት ስም የሚያደርጋቸው በመሆኑ ባቀሙ የሆነ እንደሆነ በዙሪያው ላሉት ሁሉ አራያ ይሆናል ባለት ዳሩ እንደመን ከክሴው ያላገባው እንደመናኝ መናኙ እንደ ህዝባዊ ለኖር ካለ ኑሮ ከህብረተሰቡ የተገለለ ይሆናል ምእመኑም በዙሪያው ያሉ ሰዎችን እየተመለከተ ሰዎችን ለምሳል ከተል ካለ አራያ መሆን ቀርቶ ያሰናክላል ይልቁንም ስለሚመለከቱት ስለመልካም ስራቸው ክፉ እንደምታደርጉ በዚያ እናንተን በሚያምኑ በሚያሙበት ነገር በሚጎበኙበት ቀን እግዚአብሔርን ያከብሩት ያከብሩት ዘንድ ለዛ መካከን ሩዋቹ መልካም ይሁን አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 12 ባለው መሰረት አቀሙንና ድርሻውን ያወቀ ህይወት መኖር ዋጋ ያሰጣል ሐመሩሐ በፍቅር አርአያ መሆን ፍቅር ሰውን ዘር ቋንቋ ባህል እምነት አይማኖት መግባር ወዘተ ሳይለይ እንዲሁ መውስደድ እንዲሁ መውደድ ነው ይህም ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለሰው ያሳየ ፍቅር አይነት ነው ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ከቁጥር 16 እስከ 18 ከኔ ተማሩ በተባለው ቃል መሰረት እንደ ክርስቲያን ሰውን ያለ ምክንያት እንዲሁ መውደድን ከፈጣሪው ተምሮ በእርሱም ጸንቶ ለወገኑ ዋራያ ሊሆን ይገባል አንድ ምእመን በኑሮም ሆነ በስራ በተሰማራበት አካባቢ ያሉ ሰዎች እምነታቸው የተለየ ግባራቸው የከፋይ ልቆንም ከነርሱ በመለየቱ ሊጠሉት ብሎም ሊገሉት ይፈልጉ ይሆናል 
በአጠገቡ ያሉ ጓደኞቹ ስለ መልካም ወለታ ፈንታ ክፉ ሊመልሱለት ይችላሉ እርሱ ግን ምንም ክፉ አድራጊ ቢሆን ወይም ምነታቸው የተለየ እግዚአብሔርን የሚያሳዝን ሆኖ ቢያገኛቸው እንኳን በሰውነታቸው ሊወዳቸው ያፈቅራቸው ይገባል በሰማያት ላለ አባታችሁ ልጆች ሆኑ ዘንድ ተላቶቻችሁን ወደዱ የሚረግማችሁን መርቁ ለሚጠሏችሁ መልካም ማድርጉ ስለም ያሳድዷችሁ ጸልዩ እርሱ በክፎችና በበጎች ላይ ጻህን ያወጣና ጻድቃንና በኃጢያተኞችም ላይ ዝናብን ያዘንባልና እንዲል ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ከቁጥር 33 እስከ 35 ሰውን አንድ አድርጎ በመውደድ ግን ከፈጸም ከመፈጸም በተጨማሪም የክርስቲና ህይወት የፍቅር ህይወት መሆኑን ስለሚገልጥ ሰዎችን ወደ እምነት ውይስባል በአለም ሰላም እንዲሰፍን ያደርጋል ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ጠላተ ህገን ቢራ ባብላው ይጠማ አጠጣው ይህን በማድረግ በራሱ ላይ እሳት ፍምት ከመራለ ህብሎ በተናገረበት አንቀጽ ፍም ያለው የእሳት ፍም ሳይሆን የፍቅር ፍም ነው ሮሜ ምዕራፍ 12 ቁጥር 20 ይህም ማለት አንድ ሰው ለሚጠሉት ሁሉ አቅሙ የቻለውን በጎ ነገር ሲያደርክ ከበቀልና ከተላቻ ይቅር ፍቅርና ርህራሄን ሲያሳያቸው ስለተደረገላቸው በጎ ነገር ይደሰታሉ ከዚህ የተነሳ በዚያ ሰው ላይ ስለያደረጉት ክፉ ነገር ሁሉ ያዝናሉ ይጸጸታሉ ባሳያቸው ፍቅር ተስበ ወደ እግዚአብሔር ይመለሳሉ ከርሱም ጋር ርቅን ሰላምን ያወርዳሉ ከአይማኖት የወጡትን ከመግባር የጎደሉትን መውደድ ይገባል ሲባልም በእምነትና በመግባር መምሰል አይመለከተም ይልቆንም ወንድሞች ሆይ ሰው ማናቸው በደል ስንኳ ይገኝ መንፈሳዊ ያን የሆናችሁ እናንተ እንደዚህ ያለው ሰው በየዋህን በየዋህት መንፈስ አቅኑት አንተ ደግሞ እንዳትፈተን ራስህን ተበቅ ባለው መሰረት መጠንቀቅ ይገባል ገላቲያ ምዕራፍ 6 እስከ ቁጥር 1 እስከ 2 ፍቅር በሶስት ይከፈላል ይሄም እግዚአብሔር ለሰው ያለው ፍቅር ሰው ለእግዚአብሔር ያሳየው የሚገባ ፍቅር ሰው ለሰው ያሳየው የሚገባ ፍቅር ናቸው ከነዚህ መካከል አንድ ምእመን ሰው ለእግዚአብሔርና ለሰው ሊኖረው ይበም በሚገባ ፍቅር ለሌላው ምሳሌ ሊሆን ይገባል ሰው ለእግዚአብሔር ሊኖረው የሚገባውን ፍቅር አስመልክቶ በመጻፍ ጌታ አምላክህን በፍጹም ልብ በፍጹም ነፍስህና በፍጹም ኃይልህም በፍጹም ሐሳብህ ወደር ተብሎ ተገልጧል የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ከቁጥር 27 ይህም ማለት ሰው በዚህ ዓለም ሲኖር እግዚአብሔር የሚበልጥበትና የሚቀድምበት ፍላጎት ዘመድ ክብር ኑሮ ወዘተ ምንም አንዳች ነገር ሊኖር እንደማይገባ ያስረዳል በተጨማሪም ይህ ቃል ሰው ሌላውን ነገር ቀርቶ ራሱን እንኳን ከእግዚአብሔር አብልጦ ይሁን አስቀድሞ መውደድ እንደሌለበት ነው የሚያስረዳው ቅዱሳን ስለ እግዚአብሔር ብሎ በመጋስ መተርተርን በሰይፍ መመተርን ለሳትና ለአውሬዎች መጣልን ከገደል መወርወርን በመንኮራኩር መፈጨትን በጸጋ ተቀብለው ሰማአትነት የፈጸሙት ለእግዚአብሔር ፍጹም ፍቅር ስላላቸው ነው ክርስቶስ ፍቅር ማን ይለ ከክርስቶስ ፍቅር ማን ይለየናል እንዲል ሮሜ ምዕራፍ 8 ከቁጥር 35 እስከ 39 እንግዲህ አንድ ክርስቲያን እግዚአብሔር በመሆኑ እግዚአብሔርን በመያዙ በማክበሩና በማስቀደሙ የተለያዩ መከራዎች ሲያጋጥሙት 
መከራውን ታግሶ ለሞት የሚያበቃው እንኳን ቢሆን በእምነቱ ከጸና ለእግዚአብሔር ያለውን ፍቅር በመቱ እንኳን ቢገልጠው ለሌሎች አራያ ይሆናል በዘመነ ሰማዕታት የነበሩ ምእመናን ተከታይ ያፈሩት በቃል ከሰበኩት ይልቅ ስለ እግዚአብሔር ሲሉ የመጣባቸውን መከራ እስከ ሞት ደርሰው በጸጋ ተቀበለው ፍጹም ፍቅራቸው ለሌሎች አራያ አድርገው በማክረባቸው ነው ሶ ለእግዚአብሔር ያለውን ፍቅር የሚገልጠው መላ ህይወቱን በማንኛውም ጊዜ ቦታና ሁኔታ ውስጥ በቃለ እግዚአብሔር ሲመራ ነው ጌታችን በትወዱኝ ትዕዛዜን ጠብቁ ብሎ እንደተናገረው ቃለ እግዚአብሔርን መፈጸም ትዕዛዙን መጠበቅ የፍቅር እግዚአብሔርን መገለጫ ነው ትዕዛዜ በእርሱ ዘንድ ያለችው የሚጠብቃትም የሚወደኝ እርሱ ነው እንዲል ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ከቁጥር 21 በሕግ በአምልኮ ወደ እግዚአብሔር ቀረበ ሰው አገኘ ሆብሎ ሳይታበይ አጣው ብሎ ተስፋ ሳይቆርጥ በዙሪያው ያሉትን ተመልክቶ ሳይናወጥ በተረዳበት እምነት ጸንቶ ፍቅረ እግዚአብሔርን ገንዘብ ያደርክ ባዩት በሰሙት በፈለጉት በተመኙት ነገር ፍቅረ እግዚአብሔርን ያጡ ሰዎች አርአያ ያድርጉታል በር አርአያነቱም ተስበው ስለ ፍቅረ እግዚአብሔር ሰማዕትነትን እስከመቀበል ደርሰው ይጸናሉ በመሆኑም አንድ ምእመን እርሱ የሚጠበቅበትንና በበጎ ምሳሌነቱ ሌሎችንም የሚጠበቅበትን ፍቅረ እግዚአብሔርን አጥብቆ ማያዝ ይጠበቅበታል በእምነት አርአያ መሆን እምነት ለዚህ ዓለም ፈጣሪ መጋቢ አስተዳዳሪ የሆነ አምላክ መኖሩን የሚታየው ዓለም ካለ መኖር በሥልጣን እግዚአብሔር እንደተገኘ ማመን ነው የማይታየው እግዚአብሔር ነህሉ እናም የሚያሳይና የሚያስረዳ ነው እብራውያን ምዕራፍ 11 ከቁጥር 1 እምነት በውስጥም መታመን ማለት ላመኑት መገዛትን ፈቃዱን መፈጸምን በልብ ያለውን በሥራ መግለጥን ይዛል ከአንድ ክርስቲያን በእግዚአብሔር ማመን ብቻ ሳይሆን በዙሪያው ላሉት ሰዎች ዘንድ የሚያምኑበት ሆነ በማያምኑ ሰዎች መካከል ሐራያነት ወይ ምሳሌነት ያለው ህይወት መኖር ይተበቀበታል በቅዱሳት መጽሐፍ ታሪካቸው ተጽፎ የሚገኙት ቅዱሳን በዘመን በዘመነ በዘመናቸው ለነበረው ህብረተሰብ በእምነት ሐራያነት ያለውን ህይወት ነበራቸው አብርሃም በዘመኑ በእግዚአብሔር ያመነ ብቻ ሳይሆን እስከ ዓለም ፍጻሚ ድረስ ለሚነሳ ለሚነሳው ተውልድ ምሳሌ የሆነ እምነት ነበረው በመጀመሪያ በተሰጠው ወቀት በስነ ፍጥረተ በስነ ፍጥረት ተመራምሮ ፈጣሪውን ለማውቅ ይችላል ለህይወቱ ከማይመች አከባቢ እንዲለይ እግዚአብሔር ባዘዘው ወቅት በእምነት ታዟል አብርሃም የተባለው ርዕስ ታድርጎ ሊቀበለው ወዳለው ስፍራ ለመውጣት በእምነት ታዘዘ ወዴትም እንደሚሄድ ሳያውቅ ወጣ እንዲል ኦሪዘ ፍጥረት ምዕራፍ 11 ከቁጥር 8 በስተርጅና የወለደውንና በእርሱ ዘር ይጠራል ተብሎ ቃል ኪዳን የተቀበለበት ለጆን ለእግዚአብሔር እንዲሰዋ በታዘዘ ግዜም በእምነት ተቀበለ ምክንያቱም ልጁን ቢሰዋው እግዚአብሔር ከመታን እንኳን ሊያስነሳው እንዲቻለው የሚታመን ልብ ነበርና ራውያን ምራፍ 11 ከቁጥር 17 እስከ 20 12 አመት ሙሉ ደም ሲፈሳት የነበረች ሴት ሮማዊው የሞተው አለቃው እንድማቸው የታመመባቸው ሰዎች እነ አቡነ ተክላ ሃይማኖት እነ አቡነ አሮን እነ ክርስቶስ ሰምራ እምነታቸው በእግዚአብሔር የተመሰከረላቸው በእምነታቸው ለቀጣዩ ተውልድ አርአያ ይሆኑ ናቸው 
በእምነት አራያ መሆን ሲባል አንድ ሰው በተማረበትና በተረዳበት ኦርቶዶክሳዊ ተዋዶ ወንቶ ወክተና ቦታ ሳይለይ በጊዜውም አለጊዜውም ሃይማኖቱ ቢያዘው በሚያዘው ስርዓት መኖር ማለት ነው ሲሞላ አመስግኖ ሲጎደል የሚያመር ሲቀበል ተደስቶ ሲነሳው ደሞ የሚያጉረመረም ከሆነ እምነቱ የጎደለ ከመሆኑም በተጨማሪ ሌሎችን ሊያሰናክል ይችላል ይልቁን አንድ ክርስቲያን በእምነት ጸንቶ ፈቃድ እግዚአብሔርን እየፈጸመ መከራ ሲያገኘው እንኳን መልካሙን ከእግዚአብሔር እጅ ተቀበን ከፉ ነገርንስ አንቀበልምን እግዚአብሔር ሰጠ እግዚአብሔር ነሳ ማለት ይገባዋል መጻፈ ዮብ ከቁጥራፍ 1 ከቁጥር 21 ይህን ሲያደርክ ስከሞት ድረስ በእምነቱ በመግባሩ ሲጸና ይደከሙት ይበረታታሉ ተስፋ ይቆረጡት በተስፋ ይለመልማሉ ይራቁት ይቀርባሉ የተጠራጠሩት ይጸናሉ ከዚህም በተጨማሪ በዘመናቸው በዙሪያቸው ላለው ህብረተሰብ በእምነት አርአያ የሚሆኑ ሰዎች በዚህም ሆነ በወዳኛው ዓለም ክብርን ያገኛሉ ስራቸው ይባርካልና ሰ በንጽህና አርአያ መሆን ንጽህና ነውር አጽያፊ ክፋት ካለበት ወይም እግዚአብሔር ደስ ከማይሰኝበት ነገር ከአጥያት መራቅ መለየት መጠበቅ ማለት ነው ንጽህና ውስጣዊና አፋዊ ተብሎ በሁለት ይከፈላል ሁለቱም ለአንድ ክርስቲያን ያስፈልጉታል አፋዊ ንጽህና የሚባለው ውጫዊ ንጽህና ነው ክርስቲያን የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ የእግዚአብሔር ሸርነት የሚታይበት ስራውም የሚሰራበት በመሆኑ አፋዊ ንጽህናውን ሊጠብቅ ይገባዋል ምክንያቱም አምላክ እግዚአብሔር ያድነ ጥላቶችህንም በእጅ አሳልፎ ሊሰጥ በሰፈር መካከለ ይሄድል ይሄዳልና ስለዚህ ነውረኛ ነገር እንዳይ እንዳይ ፍትሁንም ከአንተ እንዳይ መልስ ሰፈር የተቀደሰ ይሁን ተብሏልና ኦሪዘዳቅም ራፍ 23 ቁጥር 14 በወንጌልም ከባለ ጠጋው ልጅ ሰርግ ታድሞ የነበረው ሰው ለክሶና ጥርስ ማፋጨት ወዳለበት የተጣለው የታጠበ የሰርግ ልብስ ባለ መልበሱ እንደሆነ ተገልጧል የማቴዎስ መግቢያ ምዕራፍ 22 ከቁጥር 11 እስከ 13 የውጪ ንጽህና የውስታዊ ንጽህና መገለጫ ከመሆኑም በተጨማሪ በአይማኖት ካለ መጥን ከሬ ተነሳ በሃብት በንብረታቸው የሚታይበዩ በከበሩ ልብሶች የሚያጌጡ ሰዎች የምእመኑን አዳፋ አዳፋ መንበስ ንጽህና አለመጠበቅ ተመልክተው ከአይማኖት ወደ ኋላ እንዳይለዩ ክርስና ንጽህናን ከመጠበቅ የሚያግድና ሰዎች በጉስኩልና እንዲኖር የሚያስተምር መስራቸው ከደህነት መንገድ ከደህነት መንገድ እንዳያፈገፍጉ ይረዳል ውስጣዊ ንጽህና የተባለው ደግሞ የልቦና ያምሮ ንጽህና የሚመለከት ነው አንድ ምእመን ድራዊ ህይወቱም ሆነ ሰማያዊ ህይወቱ የሰመረ እንዲሆንለት ውስጣዊ ንጽህናውን መጠበቅ አለበት ይህም የሚገኘው ልቦናን ከክፉ ምኞት ከቂም ከበቀል ከትብት በመጠበቅ ነው በመጻፈ ምሳሌ አጥብቀ ልብህን ተብቀ ተብሎ የተነገረው ቃል የሚያመለክተው ክርስቲያን ልቦናውን ከላይ ከተገለጡትና ልቦናን ሲያሳድፉ ለአከፉ ከእግዚአብሔር ጋር የሰመረ ግንኙነት እንዳይኖረው ከሚያደርጉ ነገሮች መጠበቅ የሚገባ መሆኑ ነው ምክንያቱም 
የህወት መውጫ ከእርሱ ነው ተብሏልና መጻፈ ምሳሌ ምዕራፍ 4 ከቁጥር 23 እስከ 24 ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን በማወለለሱ ከቱ ሰው እግዚአብሔርን ማግኘትና ማየት የሚችለው ልቦናውን ንጹህ ሲያደርግ ብቻ እንደሆነ በነጽሆች ፍጻን ናቸው እግዚአብሔርን ያይታልና በማለት አስረድቷል የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 8 በመሆኑም አንድ ክርስቲያን በራሱ ፈጣሪ ሆን ለማግኘት ከሌላውም ጋር በሰላም ለመኖር እንዲቻለው በውስጥ ባፈንጹ ባፈ ንጹ ንጽህናውን ሊጠብቅ ይገባል አፍአዊ ንጽህናውን ጠብቆ ከቂም ከበቀል ርቆ ህዳጊ በቀል ሆነ እንደሆነ ሌሎችን ወደምነት ይስባል ይህም ንጽህና እንዲሰጠው በብርቱ እግዚአብሔርን መለመን ያስፈልጋል ድስ ዳዊት ፈጣሪውን ንጹህ ልቦናን ፈጣርልኝ ያለ ይለምን የነበረውም ለዚህ ነው መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 50 ቁጥር 10 እግዚአብሔርም ለመናውን ሰምቶ ልቦን ንጹህ ስለደረገለት ሊገድሉት የሚያሳድዱት ሳውልና ሰራዊቱ በእጁ በወደቁ ጊዜ እንኳን ክፉን አላደረጉ ዮሴፍም ልቦናው ከቂም ከበቀል ከአጥያት የነጻ በመሆኑ ከጌታው ሚስት የቀረበለትን የዘሙት ጥያቄ ለማሸነፍ እንደ እቃ የሸጡትን ወንድሞቹን ይቅር ለማለት ይችላል አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 24 ከቁጥር 1 እስከ 22 ወሪዘ ፍጥረት ምዕራፍ 33 ከቁጥር 7 እስከ 14 ይህ ሁሉ ጸጋና በረከት የሚገኘው ሰው ንጽህናን ሲይዝ ነው በመሆኑ ክርስቲያን ንጽህናን ገንዘብ አድርጎ አድርጎ በሚያዩት በሚሰሙት ስለ እርሱም ለማወቅ በሚሹ ዘንድ ብሎም በፈጣሪው ዘንድ ያለነ ከፋ ያለ ነውር መገኘት ይተበቀበታል ባለቤቱ እግዚአብሔር ከነውር ከነቀፋ ንጹህ አድርጎ ፈጥሮታልና በአጠቃላይ አንድ ክርስቲያን በእለታዊ እንቅስቃሴው ውስጥ አራያነት ያለው ህይወት ለመኖር መጠንቀቅ መጠንቀቅ ይተበቀበታል ሰላሚ መለከቱት ሰላምልካም ስራዎች ክፉ እንደምታደርቁ በዚያና አንተ እንደሚያምንበት ነገር በሚጎበኙበት ቀን እግዚአብሔርን ያከብሩ ዘንድ በእዛ መካከን ሯጩ መልካም ይሁን አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 12